屏幕中的白色大灯泡，曾经在二零零六年帮助美军推算出了朝鲜发射弹道导弹的飞行轨迹。事后根据推算，这款装备从导弹发射到分析出是否对美国构成威胁，大概是只用了四十一秒。但是就是这样一款装备，自从诞生后是饱受媒体非议，并称它是一款没有效率的装备。那么这款雷达性能究竟怎样，又有着什么作战效能呢？别着急，咱们接着往下看。海基 X 波段雷达，简称 SBX。它是一台安装在海上平台的反导雷达，作为美国陆基中段防御系统的一部分，主要用来识别、跟踪和评估远程弹道导弹，可以全方位的保护美国本土安全。外观上 ，SBX 给人的第一印象就是庞大，毕竟整个系统被架设在一个巨大的海上平台上，从海面到雷达顶部足有是八十六米高，相当于二十八层楼的高度，排水量也高达五万吨，相当于一艘中型航母。其底部呢是挪威设计的俄罗斯制造的海上钻井平台，共有两个平行船体，每个船体上有三根巨大支柱，共同支撑着顶部平台。主甲板长约一百一十九米，宽七十三米，大小超过了一个标准足球场。配有居住舱、工作间、储藏舱、发电室、驾驶控制室以及一体化战斗指挥控制和通信系统。整个系统的成员编制约为七十五到八十五名，建造共耗资了八点一五亿美元。而如此庞大的身躯和超高的成本，它必然是有着过人之处。眼前外观像大灯泡一样的 SBX 雷达，无疑就是这款装备的重点。这种奇特的设计呢，主要是由美军作战要求所决定的。当时美军要求 SBX 必须在数千公里外发现导弹，较为可行的办法就是选用有源相控阵雷达。而由于它所监视的范围是整个空间，而且还要协同观测太空碎片以及航天飞机的运动。因此，它的导弹跟踪技术极为先进，分辨率高达十五厘米。按照美国导弹防御局局长欧贝林中将的形容 ，SBX 能够发现四千七百公里外棒球大小的物体。这意味着，虽然它的母港远在爱达克岛，距离亚太地区很远，但是仍然可以追踪到亚太上方的导弹，并且准确地获取导弹飞行数据。除了具有探测、提供预警情报的功能外，它还是一种火控雷达。该雷达天线可以旋转，这样设计呢，使得 SBX 可以监控非常高的目标，比如大气层之外的弹头。再者，它能快速地计算导弹弹道，实时进行雷达成像。情报人员呢，也可以通过它迅速掌握来袭导弹的最新弹道数据，并且迅速将最新数据图像上传到指挥中心，甚至可以探测到地球另一端进行的发射任务。从而由华盛顿的最高决策层下达是否拦截的命令。最后，雷达兵还可以通过它对拦截结果进行评估，同时将评估报告传回指挥中心。然而，对于这种雷达而言，探测距离越远，也就意味着天线尺寸越大，而且质量也大得惊人。SBX 采用的相控阵天线，这款雷达共有六万九千多个收发单元组成，雷达总重约两千吨。那么这么大、这么重的雷达是如何在海上托起和安装呢？据了解，如何安装是研发团队遇到的第一个问题。最终，波音公司是设计出了采用海上钻井平台作为雷达基座的方案。在建造阶段，美军花费的力气也是不小。为了把这个巨大的天线吊到平台上，他们动用了一台起重能力达到 1.25 万吨的巨型吊车。当然，别忘了它是海基的。雷达在环境恶劣的海面上裸奔，显然是不可能的，所以这就是白色球罩的作用了。根据波音公司的说法，这种设计能够经受住每小时二百零八公里的狂风和百年一遇的海上雷暴袭击，稳定性很强。不过呢，它并非是由金属等坚固材料制成，而是由凯夫拉纤维制成的柔软织物，通过充气使其膨胀成球体，非常薄，非常轻。既然凯夫拉纤维连子弹都能防。那么防点大风大浪，想来也没什么问题。此外，整个系统还升级了原本的动力，可以自动驾驶往部署海域，不用拖船的航速，可以达到每小时十三公里，因此是能够机动部署的，是这款雷达很大的优势。总之呢，这样一部监控能力既远又准的雷达，的确是名副其实的海上千里眼。目前呢 ，SBX 反导雷达系统作为美国国家反导系统的千里眼，属于美军北美空天战略防御的一部分，分别与部署在阿拉斯加、福特格雷利以及加利福尼亚范登堡空军基地的拦截导弹发射平台保持实时联系。
，那里有美军十多个陆基拦截导弹，组成了一张导弹防御网，保护美国本土的战略安全。然而，即便 SBX 这款装备十分优秀，但是它从2002年开工建造以来，也广受了外界的质疑，比如2015年，《洛杉矶时报》采访了数十名国防及航天技术专家，得出了“海基 X 波段雷达是一种造价高而且没有效率的装备”。那么，为什么会出现这种情况？起初，美军的原计划是在阿拉斯加海岸线上建造九座 SBX 海基雷达，但截止到目前，他们只建造了一座，代号 SBX 一，其余八座并没有实施。原因就在于，仅仅这一座，美国就已经花费了八点一五亿美元的建造费，再加上其他设备，总价值高达二十二亿美元，并且从它建造完工后一直处在测试中，大部分时间呢不是维修就是关机，于是就有了各媒体称它是没有效率的装备。但之所以造成这种局面呢，其实也和美军对 SBX 的定位有关。目前这款雷达呢，主要是用于反导实验和卫星跟踪测试。因此，我们也能看出，美军是仅把它看作测试装备，而并非作战系统的组成。毕竟，它的时速只有每小时十三公里，在实际部署时重新调整指向并且搜索跟踪，对于这样一个庞然大物而言，是一个复杂而且漫长的操作过程。至于有些媒体质疑的安全问题，则是由于 SBX 共有六万九千多个收发单元组成，他们认为模块越多，发射功率越大，对人体的危害也就越大。这对于操作人员来说是相当不人道的。但是大兵这里要说的是，根据 X 波段雷达的手册表明，操作这种雷达对人体健康并没有影响。在150米上的电磁辐射，仅相当于微波炉5厘米的电磁辐射，或者距离对讲机10厘米。所以这种说法就有些牵强了。那么它有没有实战案例呢？目前 ，SBX 一直被部署在阿拉斯加的艾达克岛附近。艾达克岛位于阿留申群岛西部。至于为什么会部署在这里，咱们前面已经提过了。这里虽然距离亚太很远，但将它部署在这里，仍然可以追踪在朝鲜等地上空的导弹。如果美国遭遇导弹袭击，那么 SBX 一将可以为后方反导系统赢得更多时间。例如，在2006年 ，SBX 一就成功监视过一次朝鲜导弹试射。当地时间二零零六年七月五号凌晨，位于美国科罗拉多州的下岩山指挥中心的导弹预警系统突然跃起朝鲜发射的弹道导弹飞行轨迹。此时，位于艾达克岛的 SBX 一正在用它那只大眼紧盯着飞行中的弹道导弹，以及大量分析整理后的信息，源源不断地发送给下岩山的指挥中心。而事后根据推算。指挥中心从监控到朝鲜导弹发射，到分析判断出是否对美国构成威胁，大概是只用了四十一秒。此后，在二零零八年，他甚至还帮美军击落了一枚自家的卫星。这是怎么回事呢？原来这是一枚代号为 USA 幺九三的秘密间谍卫星，它的用途呢，一直到今天都是美军机密。据说呢，是为了拍摄高分辨率的卫星照片。但是很不幸啊。这颗卫星从二零零六年十二月发射升空后，就与地面控制人员失去了联系，结果让卫星上装备的高精度图像传感器成为了一堆废铁。美军曾高度怀疑它已经脱离了轨道，并且可能坠毁到地面上了。虽然坠毁卫星本身造成的灾害风险是很小的，但是其带上天的四百五十公斤的推进燃料连安却几乎半点都没有用掉。这里呢，大兵分享一个小知识啊。目前各国卫星的标准推进剂是井类燃料，联安就是其中之一。这类燃料呢有一个很不好的缺点，那就是毒性很大。人体如果暴露在高浓度的井中，会导致一系列的健康问题，包括对肝脏、肾脏和中枢神经系统的损害。如果联安在卫星还在地面时泄露，那么其毒性和爆炸性就会可能成为一个公共安全问题。因此，美军认为失联卫星剩余的四百五十三公斤的联安，要是散落在大气当中，是极有可能会造成严重的环境破坏的。于是，美军的解决方案就是发射一枚经过改造的标准三反导导弹，上去给它拦截下来。当时这个计划呢，被称为“扫双行动”。先是通过 SBX 一对失联卫星进行精确跟踪，然后再将信息提供给位于夏威夷附近的伊利胡号导弹巡洋舰。后者呢，发射导弹，撞击并且摧毁这枚失联卫星
。从结果上看 ，S B X 一的确给力。作为替补的伯克奇驱逐舰，德凯特号甚至都没有出场的机会。所以，哪怕 X B X 的运营费用每年高达 1.5 亿美元，美军也是照样乐于买单。整体来说呢，美军能在2006年朝鲜导弹发射事件中反应如此迅速，部署在艾达克岛的 S B X 一，其功劳是相当明显的。此后呢，他再次凭借着强大的探测能力，协助海军舰艇击落了自家失控的卫星，也是功不可没。因此 ，S B X 海基 X 波段雷达被媒体质疑效率低的问题或许并不存在。而从设计上看，这款装备对于大气层之外的弹头，那是有着先天的克制的。它能快速的计算，实时进行雷达成像，对目标做出准确识别。即便弹道导弹发射出来后，红外预警卫星和预警雷达也能通过红外线马上发现它。可一旦弹头进入到大气层外，阳光照射会使得红外线监控不再灵敏，这时候就必须让 S B X 上场捕捉和识别弹头了。不过从性能上来看呢，这种雷达15厘米的分辨率属实太高了，而且从协助军舰击落卫星来看，它的精度又很好，所以大兵认为它仅用来看卫星和火箭是不是有点大材小用了？或许美军可以依靠它发展更新型的反导系统。好了，本期视频到这里就结束了。你认为 S B X 一这种海上巨眼还能干点什么？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。